andika kichwa cha somo na leo vita vya kiroho huwa tunasalimiana shalomu washindi maana yake ni nini tupo katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa roho una vita na sisi ni washindi na tuliotangaza washindi sio sisi ni Yesu mwenyewe akasema ulimwenguni kuna dhiki nyingi jipeni moyo nimeushinda ulimwengu sisi ni washindi kwa sababu Yesu ameushinda ulimwengu na vita vyake vyote Yesu ameushinda ulimwengu na sisi ni washindi ila hatuwezi kataa imradi umezaliwa katika dunia hii vita vya kiroho vipo kuna watu ambao wanashuhudia hata hivi ninavyoongea wanatembea kwenye vita vya kiroho na wanaelewa vita vya kiroho kuna mmoja hapa ana nyumba yake akiingia humo ndani ni fimbo kwenye nyumba uliyojenga mwenyewe na amepanga hadi vinavyoongea amepanga na nyumba yake ipo iko wazi na muuliza kwa nini anaambia baba nikiingia mle hizo fimbo zake ni bora nikapange nilale ni vita ya kiroho inaonekana kabisa nikaambia usiuze wala usiogope natafuta muda nitakuja kuingia kwenye hiyo nyumba alafu nitakwambia uende ukalale nikaambia sitaomba nitaingia tu hivi nikisha kanyaga pale nitaondoka alafu nitakwambia kalale alafu uone kama kutakuwa kuna chochote kitakachoendelea ninaongelea katika viwango vya roho ninaongelea katika viwango vya ushindi katikati ya vita vya roho kwa hiyo muamini lazima elewe ya kwamba katika ulimwengu wa roho vita na kinacholeta vita ni nini nataka twende tukaangalie kwa haraka haraka siku ya leo tunaenda kusoma katika kitabu cha matayo tuanzie hapa matayo sura ya 16 mstari kuanzia ule wa 13 kuanzia pale basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi akawauliza wanafunzi wake akasema watu hunena mwana wa Adam kuwa ni nani wakasema wengine hunena huyo hana mbatizaji wengine Elia wengine Yeremia au mmoja wapo wa manabii akawaambia nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani Simoni Petro akajibu akasema wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai Yesu akajibu akamwambia heri wewe Simon Bayona kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili bali baba yangu aliye mbinguni Nami nakwambia wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu wala milango wala milango ya kuzimu haita lishinda wala milango ya kuzimu haita lishinda kanisa Haleluya Sasa nataka ushike hiyo milango ya kuzimu milango ya kuzimu haitalishinda kanisa alafu chini pale mstari wa 19 anasema nami nitakupa wewe ufunguo wa ufalme wa mbinguni na lolote utakalo lifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni na lolote litakalo fungu, utakalo lifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni ndipo alipo wakaza alipo wakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndiye Kristo. Haleluya. Tunaona maandiko yanaeleza kwa habari ya milango 
ya kuzimu mtu yoyote anayetaka kushindana katika ulimwengu wa roho na kushinda hatakiwi kulisahau hii milango ya kuzimu ama malango ndicho ambacho tunaenda kukiongelea hapa kwa haraka Yesu anatangaza kwa habari ya kanisa kuishinda milango ya kuzimu katika ulimwengu wa roho ipo milango ya kuzimu mingi tu ambayo kila mlango umebeba roho chafu za uharibifu kuna mlango wa magonjwa kuna mlango wa, 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 wa faraka kwenye ndoa kuna mlango wa, wa uchumi kukua mbaya kuna mlango wa madeni kuna mlango wa, wa, wa mateso mbalimbali milango hiyo yote yanatoka mapepo kule sasa kama wewe ni mshindi katika ulimwengu wa roho ushindi wako wa kwanza kabla hata hujaiacha vita hujaianza vita ni kujua ya kwamba katika ulimwengu wa roho kuna milango inayotoa uharibifu nini maana yake utaelewa ya kwamba hii vita ni mlango gani umefunguka kuzimu unajikuta tu mara leo kichomi hapa kikitoka hapa kimehamia hapa mara kichomi ukiomba mara kichwa kinauma tumbo linauma kesho yani kila siku kuna ugonjwa mpya unajitokeza kuna kahali fulani hivi kamwili kutokuwa sawa ujue kuna mlango wa magonjwa umeshafunguka kuzimu mtu mmoja anisikiliza kwa makini sana mpaka mwisho wa ibada hii tayari tumeshamtengeneza mshindi mwingine leo mara baada ya kuwa na ufahamu huo kwamba kule kuzimu yapo malango cha kwanza ushindi wa kwanza utakuwa elewa hautakuwa angalia vitu katika ulimwengu wa mwili utakuwa viangalia vitu katika ulimwengu wa roho pale utakapoona ghafla kila siku lazima ufarakane na mke wako ama na mme wako kila siku vita lazima ipigane kila siku au unajikuta kabisa kwamba madeni hayaishi yani unakopa unapokopa unadanganywa kwamba mbona hiyo ni laki moja tu utairudisha lakini baada ya hapo madeni hayaishi ujue ya kwamba hapa hii sio swala la madeni hii ni vita ya vya rohoni unayageukia malango ya kuzimu unafunga lango la madeni halitafunguka sawa sawa halafu baada ya hapo anza kulipa ndio utaona madeni yanalipika kwa sababu kuna mlango wa kuzimu unaofungulia madeni umefungwa na yale mapepo yanayoleta madeni yamefungwa tayari hata kama ni laki moja ulikuwa unadaiwa hata iwe ni milioni mia utailipa hauwezi ukalilipa deni lolote kama hujayafunga malango ya kuzimu yanayoachilia roho za madeni. Halo? Kuna mtu ananielewa hapa. Kuna wengine mnanielewa hapa mlikuwa mna deni dogo tu lilianza kimzamza. Limesha limbikizwa, limeshafika Sweden kiasi gani? Ulienda vikoba kimzamza tu vikoba mimi sijajuaga sana vikoba ni nini. Nachojua vinahusisha vinahusisha sui na kuweka hela na kutoa kitu kama hicho mnagawana mnafanya nini vitu kama hivi. Umefika ume, umekopa sui kikoba anyway niachane vikoba. Umeenda benki umekopa. Niongee nacho kielewa zaidi. Halafu baada ya hapo unashangaa ulipokuwa unakopa uliona kabisa ni deni linalolipika. Sikiliza ni ukweli ni deni linalolipika. Lakini deni linaweza likalipika kama nyuma hakuna roho iliyofunguka ya madeni katika ulimwengu wa roho kwenye malango ya kuzimu. Ndio hilo deni linalipika. Lakini kama deni limekopwa halafu kwenye kuzimu kumbe kuna mlango wa madeni umefunguka hata kawe ni kadeni kadogo namna hii hata kufedhehesha hata kupa stress hata kutesa Ukitaka kujua ya kwamba ukitaka kujua ya kwamba kukopa ama madeni ni roho angalia aliyekukopesha ukimuona ukionana naye ile roho inapolipuka na unajiongelesha maneno yote aliyekukopesha ni katoto tu kama miaka 18 wewe una miaka hamsini unatamani hata ukasalimeshi kama yani kuna roho humo ndani ukiona simu yake moyo unalipuka bu 
nini maana yake swala sio deni kuna roho mbili zimefunguka pale kuna roho ya mateso na roho ya madeni kuna mtu ananielewa kuna mambo mawili yanaendelea kwa nini madeni kwa sababu kuna vitu vinashirikiana kuzimu lango la roho za mateso madeni ni roho ya mateso inayomkabili mtu kwa hiyo lazima lango la madeni lifunguke ili mateso ndani ya mtu yawepo na ndio maana kwa wale ambao mnadaiwa mnaelewa hivi kuna ambaye anadaiwa na furaha eh kuna anayedaiwa na furaha na ndio maana kuna tofauti ya mtu mwenye gari alilonunua kwa hela yake na da, gari la mkopo yani gari la mkopo anaendesha hivi roho yani hata bajaji kitaka kumgusa anasema wewe bajaji ishapita unaiongelesha kwenye gari unaenda yani huna amani kwa sababu gani ni la mkopo bado hauna hilo kwamba ni la kwangu imradi tu umekopa ni roho hiyo itakufuatilia mpaka ikuondoke kuna mtu mmoja anielewa sasa tukiangalia kwa habari ya malango kuzimu nataka tuje tuangalie kwa habari ya malango yaliyopo mbele yako alafu baada hapo tufanye ulinganifu ukifungua katika kitabu cha Zaburi sura ya 24 Taanza kusoma ule mstari wa kwanza Maandiko yanasema hivi Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana dunia na wote wakao ndani yake maana ameiweka misingi yake juu ya bahari na juu ya mito ya maji alithibitisha ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeiti asiyeinua nafsi yake kwa ubatili wala hakuapa kwa hila, atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Hiki ndicho kizazi cha wa mtaftao wa kutaftao uso wako e Mungu wa Yakobo inueni vichwa vyenu enyi malango inukeni enyi malango ya milele mfalme wa utukufu apate kuingia ni nani mfalme wa utukufu bwana mwenye nguvu hodari bwana hodari wa vita bwana hodari wa vita tutaendelea hapo Utaona kinachoongelewa hapo ni malango. Lakini Biblia katika mstari huu inaongelea yale malango sio ya kuzimu. Haiongelei milango ya kuzimu. Hapa inaongelewa katika ulimwengu wa roho wewe mbele yako kuna lango, kuna mlango, kuna lango katika ulimwengu wa roho. Ambalo linapitisha aidha baraka ama uharibifu. Nisikie vizuri sana kwa makini. Kuzimu kuna mlango, unaachilia uharibifu. Huo mlango ukiachiliwa, hauji moja kwa moja kwako ukaingia moja kwa moja. No. Ukifika mbele yako, utakutana na gate la mlango. Haleluya. Utakutana na gate la mlango. Na lile gate la mlango, kazi yake ni kuruhusu vyote vilivyotoka kuzimu viingie ama vilivyotoka mbinguni viingie yategemeana umezuia vipi mlango wako na ndio maana maandiko anasema inukeni vichwa enyi malango anaongelea yale malango ya mbele yako ili mfalme wa utukufu apate kuingia aliyezibeba baraka apate kuingia kwa hiyo kama mlango umemfungulia mfalme wa utukufu apate kuingia inamaanisha giza haliwezi kuingia hata kama limebeba magonjwa limebeba umaskini limebeba faraka limebeba giza likifunguliwa kule kuzimu kama wewe milango yako hapa umeweka walinzi umeweka malinzi tayari huo ushindi ni wa kwako kwa sababu biblia ina inaainisha kwamba pale penye malango pale mbele pale penye malango yako pana vita kumruhusu nani aingie kumruhusu nani aingie pana vita pale kwa magonjo yanapotoka kwenye malango ya kuzimu yakija ile kufika kwako pale kama milango iko wazi huji kanisani au ombi 
au, au, au somi neno milango inakuwa iko wazi magonjwa yanaingia moja kwa moja haleluya na kama pale umebana ume kama milango yako imeibana ratiba zako za kiroho zimebana mapepo yakiachiliwa huko ya magonjwa yakifika mlangoni yanakutana na gate hayawezi kupenya kwa unaweza ukaiachilia tu ile milango ya kuzimu ifanye chochote nachoweza imradi kwenye lango la mbele yako umebana haleluya kuna mmoja ananielewa kuna mmoja ananielewa kwa chochote kinachokuja lazima kimeachiliwa kule kinaweza kikakukuta ama kama umebana kisikukute kwa mfano unakuta malango ya kuzimu huwa yanaachilia usingizi wakati wa ibada kama hivi unakukuta unasinzia wewe unadhani mimi nimechoka hujachoka hiyo ni vita ya rohoni kuna malango ya kuzimu yanahusika kabisa na kupuliza usingizi wakati wa ibada ila kama una shida kama unadhani hadi unavoangaliaga mpira watu go ndio unashtuka ujue kweli wewe una tatizo lakini unapokuwa katika mambo ya rohoni ujue kuna vita hata ninapoongea mimi size hapa kuna vita nyingi zinaendelea hapa kuna wengine wanashinda na kuna wengine wanashindwa yani hapa ninavyoongea hapa kuna wengine wamekaa wananisikiliza wananiangalia wanapokea kuna mwingine anakuangalia hivi anawaza nyumbani kapigwa kuna mwingine anakuangalia kabisa hivi na ameshajizoesha anatingisha kichwa hivi muda wote kama kama mota inazunguka anatingisha hivi kumbe anatingisha hivi wewe unadhani uko naye kumbe mapepo yameshamchukua anawaza hivi hivi kule kanzini yani uko usiku yani sisi kama leo amenielewa mimi nafundisha hapa lakini mawazo yako wapi kule wewe unaweza kadhani ni akili zangu sio akili zako malango ya kuzimu yana plani na yako strategic malango ya kuzimu sadania yani wewe uko juu yenyewe yako chini no 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 yako strategic yani anajua ya, ku, ya kuibie nini kwenye hichi ninachokifundisha kuna mwingine ataibiwa anasikiliza haelewi kuna mwingine amekaa hivi anaelewa lakini anaondoka narudi anaondoka narudi anaondoka narudi yani yupo hayupo yupo hayupo lakini ananiangalia namna hii haleluya ananiangalia namna hii lakini vita inaendelea hata hapa ninavyoongea hata hapo unaponisikia vita inaendelea haleluya haleluya kwa maisha ya rohoni anahitaji ushindi kweli kweli na ni lazima ushindi wa kwanza uwe mwepesi wa kujua kwamba mm, hii ni vita mm, hii ni vita yani kusinzia kwangu hii ni vita unaishinda kutokuelewa kwangu hii ni vita unaishinda kwa sababu mbele yako unavyoona namna hiyo unajua kwa nini unasinzia au unajua kwa nini unaweza kuwa una uzito kwenye mambo ya rohoni ndio vita ya malangoni mbele yako kwa hiyo ndio vita moja ya vita inayopigwa malangoni kwako ni kukupa usingizi kukupa uchovu vita inapigwa malangoni yani Mungu mgeni akija kwenye malango lazima vita itokee ili kuruhusu uharibifu uingie soma kitabu cha uamuzi fungua kitabu cha uamuzi sura ya tano kitabu cha uamuzi sura ya tano kitabu cha uamuzi sura ya tano mstari wa nane utanielewa vizuri sana mstari wa nane nataka nisome akasema hivi walichagua miungu mipya ndipo kulikuwa na vita malangoni sasa naomba nikupe siri moja hapo vita malangoni huwa inatokea pale ambapo umechagua Mungu mgeni yani kipindi sasa hivi unaposikia namna hii tunaimarisha lango lako katika ulimwengu wa roho pale mbele shetani hawezi penya utakaporuhusu Mungu mgeni kwenye ka, kwenye jambo lolote aingie ndani yako vita inaanza kupigwa kuhakikisha ya kwamba kila kitu cha Mungu kinasafishwa kinaondoka umechagua Mungu mgeni leo hii sasa una uwepo wa Bwana hapo umefurika uwepo wa Bwana utakaporuhusu jambo lolote la adui lisogee ukalikubali tayari vita malangoni inaanza kuhakikisha kwamba chochote cha Mungu kilichobakia ndani yako kiondoke halafu adui achukue maisha yako vita malangoni Halo? vita malangoni 
kama hivi sasa hizi ukiona kuna uzito fulani hivi ni vita malangoni ili cha Mungu kisiingie kwenye maisha yako vita malangoni cha Mungu kisiingie Shetani hawezi mzuia Mungu akampiga stop haiwezekani lakini atafarakanisha usisikie kwa sababu kusikia imani huja kukufanya nini kwa kusikia kusikia kutoka nako na neno la Kristo usiposikia hamna cha Mungu kinapenya kwa adui ata, atapiga na wewe namna ya kusikia kwako atapigana na wewe namna ya kutafakari kwako ni vita Na ndio maana kuna vitu ambavyo huwa tunavitafsiri kwamba ni malango. Hata fikra na mawazo ni malango. Mungu anaweza kapenya kupitia fikra na mawazo. Shetani anaweza katumia fikra na mawazo, ni lango hilo. Na ndio maana kitabu cha Zabuni anasemaje hapo mwanzo, jumla ya mawazo yake ni hakuna. Mawazo ni lango umefungulia mawazo gani ni lango lile unawaza nini ni lango unawaza nini ni lango Halo? kuna vitu mpaka malango mpaka ufungue mlango yani mtu alienda kuzini leo usizanie tu aliondoka akaenda kuzini ni lazima akae awaze afikiri afungue mlango wa uharibifu alafu ukisha ruhusu kuwaza vita inaanza malangoni kuhakikisha kila ulichokiwaza kinatimia kila ulichokiwaza kinafanya nini kinatimia jana alikuwa ananipa ushuhuda mtoto wangu hapa mmoja akaniambia adui alivyotaka kuingia kwenye maisha yake ghafla wale ma ex wake wakaanza kumpigia simu hello unaendeleaje je una eh, eh, leo nimekukumbuka tayari aliruhusu kitu kidogo tu hadi shetani anaanza kuwatuma watu kwa kupigia simu sikiliza nikwambie kwenye maisha yako mnakumbuka tulisoma katika kitabu cha ufunuo kwamba yule joka akampa nguvu nabii wa uongo na yule mpinga Kristo siku ya mwisho yule mpinga Kristo atapata nguvu na lile joka halafu na yule nabii wa uongo atapata nguvu na lile joka ukisoma kitabu cha una, cha, cha, cha uh, ufunuo utaona unabii atakao kwa kitoa yule false prophet yule nabii wa uongo atashusha miujiza hata moto atashusha kutoka juu wale wanao kimbiliaga miujiza watakusanyana hapo yani hapo ndio watazolewa kama kumbi kumbi biblia inasema watapewa nguvu kwa vita malangoni huwa inapewa nguvu na lile joka na yule shetani vita inapiganiana malangoni yani ndani yako kuna neno la kristo umeamua huu mwaka ni mwaka wa ushindi vita inaanza kupiganiana pale unaanza kuletewa vitu ambavyo ulishaviachaga miaka hiyo vita kama ulikuwa mlevi yani kipindi ndio karoo kako na kainua inapitishwa hadi harufu ya pombe ulizo kuna unakunywa ni vita malangoni ili nani aingie mfalme wa utukufu atoke aliingie giza vita ukishaikubali tu ile harufu kasema kweli harufu hii kama yenyewe hivi ngoja nikajaribu Inaanza vita taratibu zamani ulikuwa ukiiona ba unapita hivi. Vita ikianza unaanza kupita unaiangalia mpaka unazamia afu nasoma hili jina hii ba mpya hii. Wewe unaokoka unatafuta ba mpya ya nini? Ba mpya inakusaidia nini? Lakini ni vita. Baadaye unaanza kusema hizi ba hizi ah si tumekomaa kero unaweza kaingia mimi sitaki pombe na ingia kunywa supu unakaa bao unakunywa nini? Sasa so, mimi ni supu tu. Taratibu, taratibu mpaka baadaye tunaona baada ya supu. Unaambia niletee sui pombe gani sasa hizi zipo? Sui pombe gani unaijua mwenyewe? Niletee kidogo. 
baada hapo na kunywa kidogo ta unaangalia kama mzee wa kanisa anapita ama shemasi hivi hayupo mitai unaenda na kunywa ta unaangalia tena tayari ushapigwa ushapigwa vita inaendelea malangoni unakunywa kwa kuogopa ogopa baadaye unasema bwana hii dunia kila mtu amind maisha yake kisha baadaye na simu ya mchungaji upokei na shemasi upokei tayari umepigwa vita malangoni walipomkubali Mungu mgeni vita ikaanza kupigwa wapi malangoni na ninakuambia hivi ukitaka ushindi wa vita malangoni kama unajiona hauna nguvu omba msaada mwanzo wa vita mwanzo wa vita unajua kuna watu wao wanaogopaga kuongea ukweli kwa mtumishi Yaani anaogopa kusema mchungaji, yani mimi licha ya kwamba unaniamini sana, lakini mimi ninaona kabisa kama narudi kunywa kwa mlevi. Naona. Njoo sema. Kuliko kuja kuwa mlevi tukakuona huko ba, ni bora useme tukusaidie usiende huko. Ushindi wa kwanza ni kuripoti pia. Kwa sababu shetani wanabana kote, hataki hata uripoti atakwambia usiripoti usimwambie 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 kukusikia mimi nilipo hapa ni mtumishi wa Mungu ninaelewa mambo ya rohoni sana ninajua kuna kuanguka na kuna kusimama sawa sawa kuna kuanguka na kufanya nini na kusimama na ndio maana foundation ya kanisa letu mtu akiliangalia anaweza sielewe lakini mimi naelewa ninachokifanya Nimepata ushuhuda jana nimesikitika sana nimesikitika sana Kuna mtu mmoja alikuwa ame amezini Huyo mama alipozini roho yake ikaanza kumu akasema kuliko mimi niendelee kuzini bora nikajisalimisha kwa mchungaji anisaidie akaenda ni kwa mchungaji ofisini akagonga akasema mchungaji nimezini mchungaji akasema oke okay, basi omba sala ya toba akamwongesha pale baada ya hapo jumapili akashangaa anatangazwa kutengwa anatangazwa kufanya nini kutengwa Angalia mtu ana maumivu ya dhambi ndani Anahitaji msaada wa kiroho Alafu ametangazwa kwamba amefanya nini? Ametengwa Sasa akaniambia mchungaji nifanyaje? Yaani sasa mahali nilipokuwa natarajia kwamba roho yangu karoho kangu kale kadogo kalikobakia kainuliwe ndio nimetengwa nimeambiwa nisiende. Nifanyaje? Nikamwambia njoo HBC ngambia njoo HVC kwa sababu humtengi mtu aliyekuja kuripot anahitaji msaada ameona vita imekuwa kubwa ameona bora niende nikaombe msaada tupigane vita pamoja sasa hizi hapa kiutaratibu kuna watu wa kuwatenga na ndio maana hata watu wanashangaa kesi ile ile ikitokea kwa una mtenga ikitokea kwa yule si mtenga anajiza mchungaji ana double standard mbona kwa huyu amemtenga na yule hajamtenga ah ah huyu ninapomtenga kuna kitu nataka ajifunze yule pale na mtenga kwa sababu yule si mtengi kwa sababu kuna msaada inatakiwa afanye nini apate mtu aliyeokoka alikuwa kahaba miaka ishirini ameokoka leo hivi kesho tamtenga kwa uzinzi kwanza bado hajajua kama uzinzi ni dhambi mpaka afundishwe sema baba yani ulivyoniombea jana nilirudi tena kujipanga unaambia okay okay haina shida haina shida haina shida njoo tuongee tena unaendelea kumjaza nini neno mpaka aache yeye mwenyewe kujipanga kutoka ndani kutoka ndani sio kwa kwa sheria kutoka ndani kwa sababu ukimwambia ukijipanga tena hapa kanisani atakuelewi atatoka hapa tena kujipangia tandika anafika tandika anasema ni hapa mchungaji hapa na uhakika hajaweka nyaga na tena kujipanga kule 
Kwa sababu ile ni vita. Yaani unapomuona leo Kahaba amejipanga sehemu, ni vita inapigwa pale. Kuna ngome zimetengenezwa kwenye lango lake. Wengine ukienda kwa ubiria wanakupiga makofi kwa sababu ni vita ya malango. Malango ameweka ulinzi kwamba kitu cha kimungu kisiingie. Ndio maana kitabu cha Zaburi nasemaje inukeni vitwa enyi malango mfalme utukufu aingie abadilishe maisha ya mtu kwa kabla hapo mfalme mlango lisipofunguka hamna kitu kinachoweza kuendelea vita katika malango sisi tunapoenda kuihubiri kweli ya Mungu kwa watu ile ni vita katika malango mtu anakusikiliza vita inaendelea humo ndani vita inaendelea humo ndani anaendelea kusikiliza na wewe unaendelea kuhubiri Una... ni vita ile kwenye malango baada amdo anasema anataka kuokoka nani anasema kuanzia leo nimeona bora niache nimkubali Yesu tayari hiyo vita imeshinda ni vita malangoni Kwenye malango ya mtu pale anapowaza, yani malango pale mbele ni vita. Unaposikia vita ni mahali ambapo uharibifu unaweza ukatokea mahali hapo hapo. Ushindi unaweza kutokea. Kwenye malango yako ya mbele Mungu anapita hapo hapo. Na shetani pia anapita hapo hapo. Yategemeana sasa faili umemfungulia nani apite. Haleluya. Ni kama vile unavyoingia supermarket. Wachungaji wanaingia na waganga wa kienyeji wanafanya nini? Wanaingia. Sasa swali linakuja, je, wa Kristo ambao tunajiandaa kuwa washindi moja kwa moja, tunaelewa vita vya malango? Unajisikia tu uchovu kama leo ujisikii kwenda kanisani, unasema basi siendi. Umepigwa vita hiyo. unasoma Biblia ile unafungua ukurasa wa kwanza unasoma mstari wa kwanza unaona kama mawenge mawenge unafunga umepigwa hiyo vita kazana hata kama unaona maandishi uyaelewi soma ukiona macho fikicha unapigana ndani ya dakika mbili unashangaa kila kitu kimekaa sawa unaendelea kufungua kurasa unaendelea kusoma mwanzoni mwa jambo lolote la kiroho kuna vita hata wakati wa maombi Wazo kaamka hivi usiku saa 9 ukaanza tu kuomba. Yawezekana hata maombi yako hayana nguvu ndio maana shetani hakugusi. Lakini muda mwingine unakuta kuna vita inaendelea, kuna vita inaendelea, kuna vita inaendelea. Mimi zamani Mungu akati ananifundisha masala ya vita vya rohoni. Jana nikampa mtu mtu mmoja siri. Akanifuata akaambia baba, mimi siwezi kuomba inapofika saa 9 nikiamka hivi siwezi kuomba akaniambia akasema yani ninalala ninapitiliza ana mtoto mchanga anasema yani ukitaka yani ukitaka sikio mtoto asisumbue yani alale kimya ni mimi nipange siku hiyo kuamka saa 9 usiku mtoto asumbue na lala kimya yani shetani anampembeleza wewe lala 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 mtoto usilie lala mama sijakamka kuomba lala anapuliza kabisa afona feni mtoto analala na jiwe kumbe unalengwa wewe akaambia sikio nikipanga kuomba mtoto hata asumbue ila siku nikisema hivi leo siombe mtoto ni sasa nikamwambia hivi nakupa siri nikampa siri ambayo mimi nilitumiaga miaka hiyo kipindi niko mchanga mchanga kidogo mimi nilikuwa naitengeneza saa tisa usiku mchana Yaani inaanza kupambana na chatambia we shetan mlaaniwa mwenyeji wa kuzimu ole wako nizuie leo nisiombe saa 9 ole wako e unaanza kumpiga mkwala saa saba mchana unampiga mkwala wa saa 9 usiku unaambia ukinizuia shetani kuomba na moto unaanza kuita moto kama ni saa 9 kumbe ni saa 5 asubuhi unaita moto wa asikuguse wapi saa 9 na ukweli saa 9 unaamka uko vizuri tu ulishamfunga shetani ulimfunga funga funga malango yako hayana vita yani nimeupe lakini kama hautafanya hivyo malango yako yani yamekaa hivi anasubiria vita kwenye malango unajua ukisoma biblia usipokuwa unafuatilia sana unaweza usielewe ukisoma kitabu cha kutoka sura ile ya 12 kutoka sura ya 12 utakuta kuna kutoka 
mstari wa 22 na 23 Nani amefika nataka nisomee Ehe Soma Ehe Mkaichovya katika ile damu ehe 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 Eh Ehe Eh Eh Umeona Mungu anawaelekeza wana wa Israeli kuimarisha malango yao katika ulimwengu wa roho. Anawaambia hivi chinjeni sadaka. Alafu anasema hivi pakeni wekeni ile sadaka alama kwenye vizingiti vya milango yenu. Anasema roho ya uharibifu itakapokuwa inapita kila mlango. Kila mlango. Kumbuka ni roho. Kwa ni kitu cha kiroho sio kwamba ni mlango kama huu mlango ambao unaoona hapa. Aa ni picha ya rohoni ya mlango katika ulimwengu wa roho. Akasema wekeni hiyo alama katika vizingiti vya kuta zenu ili ile roho ya kuharibu mzaliwa wa kwanza itakapopita inapoiona sadaka ya damu ya mwana kondoo ipite isiingie kuleta uharibifu kwenye huo mlango. Lazima uelewe vita katika malango uharibifu unaingia malangoni na ushindi unaingilia malangoni. Ukinielewa vizuri alafu mtu mmoja akatengeneza uimara katika malango yake. Huyo sio wa kawaida. Huyo sio wa kawaida. Mawazo yanaweza kuwa ni lango, fikra, malango. Yanapitisha uharibifu. Adui anapita kwenye malango, kwenye fikra vita vyetu sisi vya rohoni lakini vinapita kwenye malango na kama mawazo na fikra ukisoma katika kitabu cha Wakorinto fungua kitabu cha Wakorinto ile sura ya, ya kumi mstari wa tatu Wakorinto wa, 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 wa kwanza wa pili sura ya kumi angalia mstari wa tatu Wakorinto wa pili Wakorinto wa pili eh kumi mstari wa tatu nasemaje Maana ingawa tunaenda katika mwili hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili Eh hesi za mwili Hata kuangusha ngome eh 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 na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo anaeleza kwamba vita vyetu ingawaje tunaenda katika mwili lakini vita tupigani katika mwili tunapigana katika roho lakini anaeleza kwamba hiyo vita inapiganiwa kwenye lango la mawazo na fikra mawazo na nini na fikra hapo ndipo ambapo yaani ukikaa hivi ukishaona siku moja umekaa hivi Hafu na sasa hivi mbona mimi simpendi yule pasta Miamba? Ka simpendi hivi. Unajua tayari wazee wa kazi washaweka ngome kwenye nini? Kwenye maamu. Hivi mimi mbona kama sikizi sipendi kwenda kanisani? Tayari unajua wazee wa kazi wameshaweka nini? Kwenye malango. Sio tunapogombana mtu kwenda seli kuna watu wako hapa yani hawakisikia seli hawaoni kama ni kitu cha kuwasaidia ni vita imekaa malangoni Mtu mwingine anajitetea yani mimi siwezi kwenda seli yani ni kwa sababu yani Tanzania huko seli anaenda siku ku, 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 si kufanya kitu gani kumbe anaenda kuimarishwa maisha yake ya kiroho ni vita malangoni Ni vita malangoni Mfalme wa tukufu ili alete baraka kwenye maisha yako lazima malango yawe wazi. Ibada zinaendelea. Mifungo inaendelea. Kuna watu wengine wamefunga hapa, kuna watu hawajafunga. Uliza, kuna wengine wanapenda kufunga na wanaweza kufunga lakini hajafunga tu. 
Kwa nini hajafunga? Ni vita malangoni. Yaani kila ambaye hajafunga sio kwamba aliamua tu kuto kufunga. Ah, ah, vita ikapigwa malangoni alafu giza likashinda. Utafunga tena. Utaambiwa wewe una vidonda vya tumbo, utaambiwa wewe una pressure, mimi na pressure, ni mimi, mimi na vidonda vya tumbo, yani unajua mimi kwa mfano mimi mtu wa baba kwa mfano mimi nanyonyesha. Hivi nifunge kweli baba eh? Eh, eh, eh. Yana nishawisha sasa hivi mwambie usifunge. <laughs> Lakini ni yote hiyo ni vita. Yaani unaona unawaza unatafuta support ya kushindwa kwako kwa mchungaji. Anatafuta support ya kushindwa kwake kwa nani? Kwa mchungaji. Hivi kwa mfano mchungaji kwa mfano mtu anayekunywa dawa kwa mfano ana dozi naumwa hivi kwa mfano sasa kwa mfano nisipofunga sinaweza tena nikamwa labda nikafunga labda saa moja tu hivi kwa ni saa moja nalo kufunga kwa ina maisha unakula kila dakika kwa saa moja <laughs> nayo ni kufunga vita malangoni na vita yoyote ya malango ujue mbele kuna baraka yani ukiona unazuiliwa kufanya jambo la kiroho ujue limebeba baraka mbele ukishinda vita vya kiroho ujue hiyo baraka tayari imeshafunguliwa mbele kama kanisa litaamua kusimama na kujua kwamba ufalme wa Mungu hupatikana kwa nguvu na wenye nguvu ndio wanaoteka mambo ya kiroho sio mepesi hamna chabure katika ufalme hamna chabure haleluya hamna chabure ni lazima upambane upigane ili uwe mshindi lazima upambane lazima upigane ili uwe mshindi usikubaliane na hali zinazoendelea kwenye maisha yako hivi unalalaje usiku kucha una hela unalalaje masaa 12 na una hela fedha na dhahabu ni mali ya bwana unadaiwa kodi unalala masaa 12 hivi kwa nini unalalaje ujasiri wa kulala kwa kwenye nyumba ambayo mwenye nyumba na kudai Unapataje ujasiri? Unavaaje night dress kwenye nyumba unaodaiwa koti? Unaanzaje unabadilisha nguo wewe jeans unalitundika alafu night dress unavaa unatafuta starehe za nini kwenye nyumba ambayo unadaiwa koti? Kwenye nyumba unaodaiwa koti unalala na jeans na viatu unalala mguu mmoja huko chini mguu mmoja alala kitandani saa tisa ikigonga unakurupuka unaanza kuomba ambia Mungu sikubali sikubali enye ma, enye mapepo mlio kaa kwenye lango langu la fedha moka unaanza kukembea achia 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 tunakuona unasema achia 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 sasa unalala unalalaje unalalaje wewe mtu unadaiwa vikoba unadaiwa siyo benki unakudai wamekutishia unakuja kuuza kiwango umeupokea simu za watu karibia mia wote wanakudai unaweka na uongo mwingi unadanganya halafu wetu ukiingia kwenye mambo naambia baba ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo niwezeshe siku ya kesho unalala ha umesahau madeni ya watu ni lazima uamke upige katika ulimwengu wao kilichoshikilia fedha upige vunja giza lote katika ulimwengu wa roho halafu sasa kwa kuwa umeelewa hii knowledge niliyokupa you know they understand ufahamu wa knowledge unaenda unafunga malango kuzimu pale unapiga loki unaambia madeni hamtafunguka nyima pepo halafu unakuja unaimarisha na lango lililopo mbele yako halafu unaanza kumsubiria bwana utaona madeni atakapoondoka haiwezekani ukakaa kimya Maandiko yanasema toka enzi za Yohana Mbatizaji hata hivi ninavyohubiri leo ufalme wa Mungu patikana kwa nini? Kwa nguvu. Haleluya. Na wenye nguvu ndio wanafanya nini? Wanauteka. Watu wengine wamefanya ushawishi watu kuokoka badala ya kuahubiria kweli. Njoo kwa Yesu, kwa Yesu kuna raha, kwa Yesu we 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 we. Asikudanganye mtu, kwa Yesu kuna furaha lakini mpaka ushinde. Hapo katikati mwambie utakutana na vita mpendwa eh? lakini uzuri wa kule ushindi ni guarantee ila lazima upambane lazima ufanye nini upambane sio mmewafanya watu wameokoka hapo wamekuja hapo wanasubiria vitu vitokee alafu hawajishughulishi umewadanganya wewe na ulikuwa unahubiri lakini kumbe mwongo waambie watu waambie sikiliza okoka 
kwa Yesu kuna ushindi, kwa Yesu kuna uponyaji, kwa Yesu lakini ufalme wa Mungu ukiingia kule sio walele mama, haupatikani tu kirahisi. Ni lazima uwajibike, uvae silaha zote za Mungu upate kumshinda shetani. Na ndio maana Biblia inaeleza hali gani tunatakiwa tuwe nayo. Maandiko yanasema iweni hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Lazima mtu mmoja awe hodari katika Bwana. Hapa anasema vaeni silaha. Aha, nivae nini? Silaha. Katika ulimwengu wa roho hakuna mwanamke wala mwanaume. Wote tunapiga combat. Wote tunapiga nini? Combat. Ha, kwenye masuala ya rohoni hakuna agenda. Wote tunarusha makombora. Wote tunashikilia vifaru. Tena kwa taarifa yako katika ulimwengu wa roho imewatambulisha wanawake kuwa ndio makamanda zaidi imewatambulisha maandiko yanauliza wako wapi wale wa mama wa umbelezaji wa umbao mwanamke akishikilia kitu katika ulimwengu wa roho ogopa ogopa sana ogopa mwanamke mwenye ufahamu anayejielewa akishikilia kitu kwenye ulimwengu wa roho ogopa mwanamke anaweza akaokoa jamii nzima ya semfla akishikilia ukimtrain vizuri ukaondoa hali ya kulialia tu yani mimi yani mimi jamani basi tu Mungu anaona huyu Mungu huyu Mungu Mungu wa haki Hamna hiyo Hamna story za huyu Mungu wa haki Huyu mume huyu kuna kitu kitatokea hii dunia inawafundisha wengi sana Acha hizo Acha hizo Kamata ingia kwenye malango ingia kwenye lango la faraka kwenye ndoa funga kwa jina la Yesu Unalifunga kwa jina la Yesu. Unalifunga kwa jina la Yesu. Halafu unamchukua mme wako unamtaja jina lake, unamshikilia hapa katika ulimwengu wa roho, unamtamkia ya kwamba nyie mapepo nyie giza hamtamuona huyu mme wangu kwa jina la Yesu. Unamzungushia moto moto moto, piga makahaba wote unamsogelea mme wako. Haribu katika jina la Yesu, hamna kahaba atakayetumika. Akija kwa mme wangu anaona kichaka cha moto, unam Pigia katika ulimwengu wa roho. Hapo hapo naambia mme wangu eh nenda kazini. Kuna mvalisha na tai kabisa apendeze. Wakati tunamvalisha naambia ni hapa. Baba yake wote huyu ataona kichaka tu. Kuna mvalisha na tai kabisa. Lakini wewe kwenye ulimwengu wa roho ushatengeneza ya kwako. Ndio vita vya rohoni sasa unabaki mda wote tu nakagua simu eh hii simu ya nani imeingia sasa sita nani amekupigia sasa tano nani amekupigia sikiliza utakuwa kichaa kule utajikuta ya kwako ufanyi wewe kazi yako umekuwa bodyguard wa mme wangu utabaki tu nanyata kila wakati tunanyata tu yani kama tumwengeni unamnyatia mme wangu akiwa naongea na simu amekaa kwenye garden pale unaenda na nyata tu umebeba na cha, na, 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 na glasi ya juisi ili akigeuka na mzogea juisi unasikiliza kigeuka mpaka hii hapa juisi nimekuletea <laughs> sasa ah maisha sio ya kupigana kimwili kimwili watu wana akili nyingi ingia kiroho sawa sawa eh ingia kiroho Maana kesi watu wana save majina tofauti Unasoma naambia huyu hapa ameandika tu service ya gari Unajua ni service ya gari Kumbe mwanamke mwenzio Wewe unajua hizi ni namba hizi na leo ametoka labda labda service gari imemkuta Ukiona missed goal za service ya gari wewe mwenyewe unaenda kumwambia mme wangu haya magari atakualibikia Unaona wanakupigia service na mimi tufanye mapema mwanamume <laughs> unaichukua simu na ikimbiza kabisa eh hey, hey, service ya gari anakupigia <laughs> na yeye anapokea anasema ah sikia sikia nitakupigia ngoja nifike kwenye gari ngoja nifike kwenye nini <laughs> naona connect service ya kwenye gari afike kwenye gari oho umeliwa <laughs> kwa mambo huwa 
huwezi pigana nao kimwili lazima uwe kiroho lazima mambo yafunge katika ulimwangu unapiga ndio maana pale chini tuliposoma kwenye kitabu cha uh, Mathayo tumeona pale 16 tuliposhuka pale nadhani ni 19 ameandikaje pale Nami nitakupa wewe ufunguo ufalme wa mbinguni ehe Loloto utakalofanya nini Utakalofunga duniani na mbinguni linafanya nini Loloto utakalolifungulia na mbinguni linafanya nini Hiyo ndio silaha ya mtu wa rohoni Hiyo ndio silaha ya mtu wa rohoni ukitembea rohoni raha sana hata wale watu wenye wana marafiki wa mme wako wabaya wabaya unamwona huyu rafiki gani mme wangu anaye usianze discussion nyingi mme wangu uwe makini na hawa marafiki marafiki wabaya si uwezi ukamrekebisha mme wako na marafiki wabaya kimwili hata wajengea tu mipaka jamani ye wife hataki kuona kwao tukutane tani huko waifu hataki kufanya nini ameachana nao jamani jamani waifu waifu anapiga tulieni 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 sio atakaa kimya wewe ingia tu katika ulimwengu wa roho sema ninafunga mahusiano katika ulimwengu wa roho na wale marafiki zake ninafunga kwa jina la Yesu ninafarakanisha mishikamano yao ninaharibu mikutano yao watakapokutana wasambaratike hapo hapo wasifikirie kukutana kesho katika jina la Yesu. Amen. Afaambia mbona kwa nenda tu. Marafiki zake msalimie nani nataja nimejenea. Msikilizie kesho akamwambia ah sikuizi bwana naona kama wale jamaa wanapotezea muda. Sikuizi naona kama wale jamaa wanafanya nini? Bwana nipotezea muda. Ndio vita vya rohoni. Naelewa vita vya rohoni. Umetofautisha na vya mwilini eh? eh. Kupika vizuri mwanamke unafaa eh? Pika vizuri bwana. Wanaume tunapenda vyakula vizuri. Lakini usimeni napika vizuri mume wangu ili atulia, tutulizwaje kwa supu? Kuna supu mtaani wewe. Kuna supu mtaani. <laughs> Zamana tu. Zamana tu. Unamtuliza mume wako katika ulimwengu wa roho. Unamkalisha hapo. Unaambia hiki kiti saa 12 ikiwa kimekaliwa na mme wangu amen <laughs> kiti kinaanza kumuita unashangaa ah mme ah mimi bwana sikuizi napenda bwana ni wai mapema mafoleni ya jioni huwa siataki sio mafoleni ya jioni uliitwa katika ulimwengu wa roho kwenye kiti saa tisa. lakini ukianza kusema uko wapi uko wapi sikia ah ah niambie uko wapi ah atafika pale amekaa mawazo yako hapo vita katika ulimwengu wa roho na ndio maana mashtaka mengi ya watu unakuta kuna mahali kwenye ulimwengu wa roho hawajapigana hapa sasa hawajapigana hapa sasa angalia nikwambie kitu moja unajua kila kitu katika ulimwengu wa roho kina masikio na kinasikia unaelewa hiyo eh ndio vita katika ulimwengu wa roho ukitaka uifanikishe ni lazima uwe unaelewa kila kitu katika ulimwengu wa roho kina masikio na kinasikia ule mtini uliongeleshwa na mtini ukafanya nini ukasikia na ukanyauka biblia inasema toka shinani yani yesu amemwambia tu nalisitoke tunda kwako kuanzia leo hafa akaondoka zake kesho yake anarudi akina petro anamwambia rabi ule mti ulioosemesha jana leo umenyauka toka shinani sikiliza nikwambie una vitu vingi vya kuvisemesha vinanyauka toka shinani kuna vitu vingi vya kuviongelesha usikae kimya hata hali ya kukaa kimya ni umateka pia katika giza umeshakamatwa usikae kimya kuna vitu vya kuviongelesha ah fedha ina masikio na inasikia hizi hela zina masikio na zinafanya nini ziongeleshe ziongeleshe hazipo afu mekaa kimya ziite katika ulimwengu wa roho zinasikia sikiza nikwambie ni why kwa nini nafundisha mambo ya rohoni kwa sababu kila kitu katika ulimwengu wa roho ndio kinacho control ulimwengu wa mwili 
Nilifundisha siku moja nikawaambia hivi. Ukisoma katika kitabu cha Isaya 43 tutakuta maandiko yanaeleza kwa habari ya Bwana kuwaleta watu, kuinua watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yao. Nakwambia hivi, wapo watu wa Mungu, wapo watu wa shetani. Wote wanakuvizia wewe. Wote wanakuvizia wewe. Kazi yako ni wewe kupanga katika ulimwengu wa roho. Kwenye lango lako aingie mtu wa Mungu ama mtu wa shetani. Unaposikia Mungu anasema hivi kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kupendwa hivyo kwa ajili yenu nitakuinulia watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa maisha yako yani hao watu Mungu amewaandaa kwa ajili ya maisha yako shetani naye amekuandalia watu kwa ajili ya maisha yako watu wa shetani wameandaliwa wako stand by kukuja kwako watu wa Mungu wameandaliwa stand by kuja kwako wote wanaenda kupigania vita Malangoni kwako Nisikia vizuri Malango yako ndio atakayoamua aingie nani katika ulimwengu wa roho na ndiye atakayeonekana ulimwengu wa mwili Si kama naongea vitu na watu sahihi Ni watu sahihi naongea nao eh Ni watu sahihi eh Ninaamini nafundisha ninafundisha matiri wa darasa la saba kwa watu wa darasa la saba Eh Ni sawa sawa Nina uhakika ninafundisha matiri wa darasa la saba kwa watu wa darasa kwa tunaelewana nikikwambia vita malangoni nielewe haya nao yaongea yachukue yaweke kwenye maisha yako utaanza kugundua kuna vitu inabidi ukavifanyia kazi halo kuna vitu inabidi ukafanye nini sikiliza nikwambie mimi naweza nikakwambia pokea kwa jina la Yesu hili neno lina nguvu ya kukufanya wewe vitu vingi lakini yategemeana na lango lako liko wazi kiasi gani kuruhusu jambo la kimungu lingine kuna mtu anaelewa neno la Mungu ni rahiri linalotoka kwenye kinywa cha Bwana kupitia mtumishi wake na kuambia kwa jina la Yesu wiki hii lazima ufanikiwe utajibu nini amen hili neno huwa halirudi bure litatimiza makusudi yake lakini likifika mlangoni kwako linaangalia condition ya mlango wako umefunguka nani mfalme yupi apate kuingia Kuna mtu mmoja anielewa Ni nani apate kuingia Mfalme utukufu apate kuingia kama ni umetegesha mfalme utukufu apate kuingia chochote unachokitamkiwa kinaenda kinazama tunda Kinaenda kuzama tunda Katika ulimwengu wa roho mambo ni mengi sana lazima mtu mmoja awe na maarifa ya kutosha kupambana na kushinda Maandiko anasema hivi ukisoma katika Isaya nadhani ni 63 pale utaenda kuangalia 68 Anasema nimeweka walinzi katika kuta zako e eh, Jerusalem hawatalala wala hawatasinzia kwenye malango ya Jerusalem kuna walinzi Eh Ameweka walinzi sasa naomba nikuulize wewe kwenye lango lako kuna walinzi? Wala malang, unajua kuna vitu vinapita eh? Okay, naomba leo niwaambie kitu kimoja. Wangapo ukisikia nyimbo za kuabudu kuna jambo fulani huko ndani wanasikia linaendelea. Wangapo ushasikia gani? Aha. Mnajua ni nini kinaendelea? Spirit attached to it. Yaani kuna roho inaambatana kwenye lile neno unalolisikia wakati wa kusifu na kuabudu linaenda kutengeneza moyo wako lango lake liwe wazi muda wote kupitisha baraka lakini kuna watu waliookoka leo hawajaelewa hiyo siri bado wanasikiliza nyimbo za dunia unaposikiliza zile na zenyewe zina roho zinaenda kutulia kwenye hilo lango wao unaona huko salama lakini mfalme utukufu akija kuja kutaka kuachilia baraka anaona kwenye lango lako kuna uharibifu umewekwa pale alafu umesimikwa na wewe mwenyewe Unasikiliza tu dan 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 Nielewe vizuri. 
Nikihubiriki haya mambo haya mtu mwingine anaweza sinielewa lakini mimi nakuambia Hao watu ambao nyinyi mnawasikiliza mimi nilishawahi kaa nao kwenye industry moja naelewa makorokoro wanayofanya Naelewa Naelewa Siku moja nilishawahi itwa nikacheze sinema moja mwenye sinema akanipa condition sitaki uombe sitaki fanya nini uombe nikamwambia he na kingine akasema yani pale kwa sababu hii sinema inaangaliwa na watu wengi usimtaje Yesu yani tu unasema Mungu 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 nilimjibu jibu moja tu nikamwambia sitaki akasema wewe sema unataka shilingi ngapi nikasema sitaki Nikamwambia mimi kwenda kwenye sinema yako na kutaja Mungu 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 bila kumtaja ni Mungu yupi? Sipo tayari. Sipo tayari. Ambia unajua utaharibu. Nikamwambia niko yani ukita, ukitaka nije kucheza kwako lazima uwe tayari ni haribu vinavyotakiwa kuharibiwa, ni pande vinavyotakiwa kupandwa ndio nakuja. Kuna conflict nyingi sana zinaendelea. watu wa mziki hawa kuwa wanaenda kupuliza katika ulimwengu wa roho spirit roho kwamba hawa watu wakisikiliza kuna roho inaingia inakaa ndani yao na ndio maana shangaa katoto kadogo namna hii ukikaambia kaesabia hadi kumi hakawezi lakini kanaimba wimbo wote na kama usikiliza siku hii mwalimu anaambia moja, mbili, tatu, rudia umesema moja, mbili, tatu, rudia haelewi lakini wimbo na wimbo mwanzo hadi mwisho na ameusikia siku gani siku moja wewe unaona ni akili ya kawaida ni spirit ni spirit ni spirit usipoelewa haya mimi nakumbuka na nilishoambia siku moja nilishoambia siku moja kuna sinema moja mimi nilishawaingizwa halafu alinirob alafu baadaye nikaona kama nimepotea lakini kumbe ilikuwa ni mpango wa Mungu ulikuwa ni mpango wa Mungu lakini kuja kuelewa baadaye baadaye sana kwa hiyo alikuwa anatazama sinema za kipindi hicho kulikuwa kuna sinema moja inaitwa Devil's Kingdom nilishesikia sinema inaitwa Devil's Kingdom hiyo nadhani tulichezaga na msanii mmoja anaitwa Ramsey wa Nigeria. Ile sinema tunacheza tunacheza tunacheza. Sasa mimi zamani yani kipindi hicho script yangu script yangu ilikuwa napewa niandike mwenyewe. Ilikuwa napewa niandike mwenyewe. Asma mambo ya kiroho walikuwa wananiambia wasanii wenzangu, "Ah mambo ya kiroho sisi hatuyajui sana. Iandike mwenyewe isuke." Nachukua story na isoma afu naambia hapa sasa mimi nasuka hivi. Kwa najiwekea ninachotaka mimi watu wasikie kwa ajili ya ufalme. Najiwekea pale. Asa hiyo namuuliza yule anayeendesha hiyo sinema. Naambia mbona hii script amjanipa niandae? Wakasema unajua hii hapa hii kwa kuwa ni ya kimataifa tumeona tusibadilishe tuandike hivyo hivyo iende nikamwambia hapana hapa bwana na lazima mimi niipitie. Haina shida utaipitia utaipitia wakaibana bana wakafanya fanya mpaka nikajiona nimeshaanza kuicheza nimeenda ninafika kwenye ile de, kwenye ile kumaliza na balance story naona mbona kama hapa Mungu hajainuliwa? Yaani wameweka fulani kama Mungu na shetani hivi kama mashindano yameishia kama mbili mbili bila bila yani why Walicho ndanganya akasema unajua unajua wakandanganya akasema hivi kuna additional scene ambazo inabidi uzitengeneze kutoa utata wote unaoendelea nikamwambia hapo sawa namalizia nikamalizia tukaisha na wauliza ndugu zangu eh hey, hey, additional scene ziko wapi kimya additional scene ziko wapi tumalize utata mbona hii sinema kama imeishaisha ziko wapi additional scene kimya mpaka tunamsindikiza yule mnaijeria mpaka anaondoka ambaye jamani haina eh, shida wacheni mnaijeria aondoke mnipe mimi nijitengenezee additional scene na wasanii tujue bakia tuimalize vizuri wakageuka tena kujue yule ameshaondoka baadaye 
huku na huku akazunguka huku na huku huku na huku wakaipiga hapa nashangaa tayari imeshaanza kupromote ikishaingia kwenye promotion tayari imeshaingia master imeshatolewa wamesubmit tayari imeshaenda kwenye kiwanda imeshadabiwa he inaingia sokoni nikamfuata ndugu yangu nikamwambia sasa sikia kwa kuwa mmeshindwa ku balance mimi nita balance mimi nita balance na nikajua kabisa kwamba kwa nini hawa watu hawakunruhusu ku balance lazima kuna ma spirit walikuwa wameyapulizia wanataka watu waelewe kitu fulani ambacho sio kutoka kwa Bwana na mimi nimo mle nikaambia sasa hii ni vita ya kiroho na mimi sasa nikalitazama lile jambo sio la kawaida nikasema hili ni la kiroho nikaondoka nikamwambia nikasema sasa sikia hii mimi nakuja kucheza kitu kinaitwa nisi tumecheza Devil's Kingdom mimi nakuja kucheza God's Kingdom nataka niwaonyeshe ufalme wa Mungu ukoje nilipokuja sasa siku hiyo nika hasa nikawa na hasira ya ndani nikaondoka nikaenda sehemu moja hivi hoteli huko nikatulia kwenye kile chumba nikajifungia nikautafuta uso wa Bwana nikaweka ile script ile ya God's Kingdom pale nikaivuvia roho mtakatifu nikasema kila atakayeangalia kila atakayeangalia roho ya Bwana iingie ndani yake imuendeshe kwa nguvu sio ya kawaida imuendeshe siku ya kwanza siku ya pili ninaizunguka ile ya mwisho nikaipiga kama ile jeriko nikazunguka sawa sawa na walivyozunguka wanaweza kuiangusha jeriko ninaangusha misingi ya iliyotangulia isije ikasimama kuliko misingi niliyoweka hapa nikaiangusha misingi ile nikazunguka jeriko ile script mara saba hapo nikaona kabisa katika ulimwengu wa roho ngome zimeanguka Sikio fata nikaanza kuinua sasa nikainua 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 baada hapo nikaona nimeridhika ninaibeba ile script ile yani naishika hivi mwenyewe naona nguvu yani kwenye ile karatasi ile karatasi naishika hivi naona nguvu kabisa namna hii shughuli sasa wakati wa kushuti kwa wale walikuwa wanafuatilia magazeti zamani nikakodi ukumbi mmoja pale mbezi ile script kila naye soma namna hii anatetemeka namna hii nimepanda namna hii nataka nianze hapo tunaigiza lakini nguvu za Mungu sio za kawaida ile nimenyosha mikono namna hii watu wote chali chini wote wakaanza kukimbia hizo footage sitani kama nikiwa nazo nitazitafuta nitawarushia nitaambia hii ilikuwa ni sinema sio live ilikuwa ni sinema watu wakakimbia pale mbezi bicho watu wakaanza kuvuka wakavuka waandishi wa habari wakaanza kuchukua lile tukio ikawa ni taharuki magazeti yakaandikwa kwamba jana kilitokea hiki na hiki kwenye production ya pastor Miamba kikatokea hiki na hiki hasa ikabidi ile production kutengeneza production na watu wengi ni gharama sana ikabidi niingie hasara kwa sababu watu wote wamekimbia halafu kuna mmoja alikuwa ana, ana ndio main character anayefuatia na yeye amepagawa mapepo na yeye kafanya nini kakimbia kuna watu walikuwa wanacheza kama ma bodyguard bodyguard na yeye kafanya nini kakimbia kwao pale sasa nini kimetokea ikabidi pale kazi ianze watenda kazi watu wakaanza kufunguliwa baadaye zikaja shuhuda kama ibada zikaja shuhuda ndio yani badala sinema kuishia hapo ikawa ndio kama ibada imefanya nini imeishia hapo tumeairisha ikabidi tuanze upya tukapanga siku nyingine gharama mpya kodi kila kitu kipya wapi nimepanda nikamwambia Mungu ya nataka sasa nijibane nisiachilie yani nijibane bane sinema ifanye nini iende wapi ile tunanyosha namna hii ni vurugu baadaye akili kanijia nikamwambia sasa hapa tafuta watu wa rohoni ha watu nao waita kutoka sehemu mbalimbali mapepo mengi tafuta watu wa nini? Waone. Kwao nikaenda nikaalika wale vikundi vya kwaya kwaya sui nini wale waloone waloone ndio nikawaweka wao waumini kwenye ile sinema. Ndio at least mambo yakafanya nini? Yakaenda. Lakini bado kuna mwimba kwaya mmoja ali alikuwa naye anaimba pale. Ile kuimba kuna kombola lililushwa lilimpiga alitoka hapa kaenda kule. 
alivyonyanyuka pala akasema sitaki tena kuimba <laughs> kwa ikaenda hivyo lakini vita ilikuwa ni kubwa sana ile sinema ukiipata wewe iangalie utaelewa vita ilikuwa ni kubwa sana lakini namshukuru Mungu sana kwa ajili ya shuhuda mbalimbali zilizotokea baada pale wachungaji wengi wakawa wanakuja wanasema unajua hii sinema tunaiweka kwenye uwanja wa mpira na watu wakiangalia sisi tunaanza kuwahudumia tu watu wanafunguliwa mchungaji mmoja kutoka Mtwara sijui ni Lindi kati ya Lindi au Mtwara alifunga safari mpaka akaja akasema inakuwaje nimekuja kuuliza inakuwaje mimi nisipoweka sinema nikiwaombea watu hamna nguvu ya Mungu nikiwasha sinema watu wanafunguliwa yani inakuwaje inakuwaje nikamwambia haina shida wewe endelea tu kuitumia sinema uendelee kuitumia hawezi jua gharama iliyotumika kumweka huyo roho mtakatifu kwenye ile sinema nataka niwaambie hivi haya mambo mnayoyasikiliza haya kweni nao makini sana ni lango la uharibifu kama una zile nyimbo za kwenye simu yako uziangalie unaweza kaamua kuzifuta ama ukaendelea nazo lakini jinsi unavyozidi kusikia fanya uamuzi ulio sahihi kwa ajili ya ushindi wa vita yako haleluya wanga hapa amenielewa Umenelewa? Uko tayari kwanza kushughulika na malango? Simama kwa miguu yako.